en Cultura de TV+, viajamos hasta Costa Rica, país que se ha convertido en un líder de conservación medioambiental y biodiversidad. Desde Turrialba veremos perezosos, caimanes y variedades de especies que habitan este tesoro verde. Además, conoceremos el trabajo de Katy, centro de investigación que trabaja por el desarrollo verde. Viajamos a un país líder en conservación medioambiental. Costa Rica es un verdadero tesoro verde y ha logrado cubrir la mitad de su superficie terrestre con árboles. Nos adentraremos en Turrialba, a 64 kilómetros de la capital costarricense, en la provincia de Cartago. Turrialba tenemos una bendición para observadores de aves en particular, porque las altitudes van desde 300 metros sobre el nivel del mar, en el río Pecuari, que está casi al nivel del, del Caribe, hasta 3.400 metros en el volcán. Entonces, en este trayectorio hay una enorme diversidad de aves, casi 600 diferentes especies. Um, eso es un coco wood creeper, <risa> que está cantando, es un coco wood creeper. <risa> Costa Rica apostó por mantener el equilibrio entre la conservación y el manejo responsable de los recursos naturales. Alberga el 6% de la biodiversidad global. Centros como CATIE trabajan en promover el desarrollo verde. CATI es el centro más antiguo en América Latina. Está trabajando en la producción sostenible y la conservación de recursos naturales. De salud del planeta y salud humana. Bienvenidos al Jardín Botánico del Cati. Es un placer tenerlos. Vamos a conocer mucho sobre lo que son plantas, frutos exóticos y todo este lindo ambiente lleno de naturaleza. ¿Muchos animales acá o no? Aproximadamente 16 mamíferos registrados dentro de lo que se hizo una investigación con cámaras trampa. Tenemos 420 especies de aves también registradas y muchas plantas y también insectos, serpientes, lagartijas, ranas, parte de las actividades que vamos a poder ver. Aventura, eso quiere, se nota la abundancia del trópico. Acá tenemos un... Un ficus. ficus ¿no? Impresionante. Un, un hábitat completo prácticamente para aves, plantas y otras especies también. Empezamos el recorrido entonces aquí en el Jardín Botánico de Cati. Vamos, vamos. por esa serpiente. Sí, este es un hábitat completo. Aquí le crece, aquí es donde casi siempre en la noche es cuando hacemos los avistamientos de los mamíferos. ¿Qué es esa, qué es esa planta? Eso se llama maracas. Es una belleza, se pasó. Sí. Es por... familia de las, ginger, de las gingeracias. Ya. Se le conoce como flor de champú, como maraca. Eh, el agua que recolectas por medio de la lluvia es bastante aromática. Y por lo general los indígenas utilizaban para lavarse la cara o como para lavarse el cabello. Por eso se llama flor de champú. Lo que hace uno es volcar acá. Ya. Tenemos el agua, lo podemos hacer aquí qué bueno. y lo hueles. Bueno. Oh, qué rico el aroma. Tiene un aroma bastante agradable. Oh, claro. Qué rico. Y el nombre de maraca es como por el instrumento. Pues, Exacto, parece, porque claro. parece una maraca, correcto. Tenemos varios oh. colores, ahí como este, este tono, hay amarilla, oh. hay roja, y hay se morada. Un poquito como con musílago. Como sí, un como musílago. Sí. Cuando uno dice naturaleza, geometría sagrada, expresada claro. en la forma, en los colores. La naturaleza es perfecta. Es perfecta. Deben llegar muchos pájaros a Maracas. Sí, colibrí, ¿no? entre otras, correcto. Qué bonito. Mira, y crece otra dentro. Esa es la flor, de hecho, esta ah, es la flor como tal. Es la flor, ya. Esta partecita de la flor como Parece tal. como la orquídea, ¿no? Qué belleza. Y un aroma bastante agradable. Súper. <risa> Hidratados. Hay negras, hay verdes, hay rojas. Lo guardaría Oye, es bonita. Qué grande, qué. Mira el tamaño. ¿Quieres tomarla? Qué linda, a ver. A ver, belleza. Dale, 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 dale. No, ahí. 
<risa> ¿Quieren intentarlo? No, está bien. Llegamos al jardín de bromelias, familia de las piñas. En Costa Rica hay aproximadamente 200 variedades. Mire qué lindo. Y en Katia logramos recoger 38. Bueno, de hecho, la bromelina, uh -huh. la bromelina es la sustancia antiinflamatoria que tiene la piña, uh -huh. ¿no? medicinal. Ajá. Cada grupito de troncos es una bromelia diferente. En este momento no hay piñas por cuestión de, de la sí, temporada, de temporada claro. pero nos queda una piña pequeña, que es este, la piña de jardín, que esa la podemos ver del otro lado. ¿no? La piña es la única bromelia de la que crece esta deliciosa fruta tropical. Como nota curiosa, yo les digo a los turistas, que es esperar tres, cuatro, hasta cinco meses por una piña y saber que te va a durar un solo bocado. Sí, y que de una te lo <ríe> De una zampa. te la vas a comer. Con el cambio climático, ¿qué han visto ustedes? ¿Qué cambios ha tenido el jardín botánico? Hemos tenido cerca de cinco cosechas de frutos exóticos que no hubieron. Hemos visto que igualmente algunos árboles han cambiado su su floraje, se han atrasado las cosechas, se han adelantado. Son cosas que a veces las personas creen que el cambio climático no es real y de verdad sí es real. De una u otra manera, el calor aumenta y cuando es temperatura baja, lo mínimo estaba en 18 y ahorita estamos llegando a 13 o 12 también. Entonces, es una realidad que el cambio la climático es, nos está afectando y obviamente las plantas, al ser seres vivos, se van a ver afectados también. Claro, como los científicos dicen, los extremos climáticos se hacen mucho más profundos, se Correcto. agudizan. Correcto. En este increíble túnel de bambú se esconden variedades de serpientes. Y debe tener mucha vida dentro, ¿no? Sí, de hecho ahí se pueden encontrar serpientes, mapaches, yeah. armadillos. Pues tenemos mariposa el monarca, mariposa de cristal, la, la famosa morfo, la azul, que según los, según, los indig, según los indígenas, cuando uno ve una mariposa morfo es porque el aire está puro. Como un prístino, mira. Es una de las creencias que ellos tienen también. Qué bonito. Bueno, y yo con lo conectado que están y su sí. percepción. Qué bonita. Ahí aquí a la derecha tenemos el árbol de Guanacaste, que es el símbolo nacional de Costa Rica. Qué Uno bonito. Este fruto, el mangostán, se nota que los animales saben mucho. <risa> ya lo hicieron chupete. <risa> el mangostán es un fruto que se conoce mucho en China por sus propiedades para regular el azúcar en sangre. Edgar, ¿cómo lo usan acá? Nosotros por lo general lo comemos eh, así, ¿verdad? Simplemente lo abrimos y lo comemos por ese sabor tan delicioso que tiene. Si quieres, te ayudo para que veas que esto es pura maña indígena. A ver, mira. Lo hizo tira. Pues lo hizo, que lo abrió al revés. El mango A ver, ábrelo tú como se debe. Yo lo hice tira. Así se puede abrir, no importa, o como un cuchillo lo Eso cortamos. Es ansiedad. <risa> Pero esa florcita bonita serviría como el botón. Yo... Oye, es como, como el, la chirimoya. Sí. Yo aplato acá. Ya, perfecto. Ah, y se abre más bonito. Mucho mejor como lo abrí yo. Eso es sin ansiedad. ¿Ves? Y es lo que, vamos a, lo que vamos a probar para que degusten el fruto de mangostán. Mañana continuamos descubriendo la belleza de Costa Rica desde Turrialba. Y en esta segunda parte de nuestro viaje a Costa Rica y desde Turrialba, seguiremos descubriendo por qué se han convertido en un país líder de conservación medioambiental. Veremos el impresionante volcán Turrialba y también el segundo banco de semillas más grande del mundo. Edgar, ¿cómo lo usan acá? Nosotros por lo general lo comemos eh, así, ¿verdad? Simplemente lo abrimos y lo comemos por ese sabor tan delicioso que tiene. Si quieres, te ayudo para que veas que esto es pura maña indígena. A ver, mira. Pues que lo hizo, que lo abrió al revés. El mango. A ver, ábrelo tú como se debe. Yo lo hice tira. Así se puede abrir, no importa, o como un cuchillo lo Eso cortamos. Es ansiedad. <risa> Pero esa florcita bonita serviría como el botón. Yo... Oye, es como, como el, la chirimoya. Sí. Yo aplato acá. Ya, perfecto. Ah, y se abre más bonito. Mucho mejor como ah, lo abrí yo. Eso ¿Qué? es sin ansiedad. Mira. <risa> pues, y es lo que, vamos a, lo que vamos a probar para que degusten el fruto de mangostán. Todo el musílago. Todo, ¿sí? a ver. Musílago sobre semilla. Mm. Y tiene un sabor increíble. A ver. Mm. Súper dulce. ¿Eres esta parte amarilla? Sí, es parte bien? de. Sí, mm. eso no hay ningún problema. Es solo un pedacito mm. fino. Es una chirimoya, ¿no? ¿Qué tenemos más? ¿Te gusta? Pero la escucho más dulce que la chirimoya. Delicioso. Por eso es considerada la fruta más exótica del mundo. ¿La usan medicinalmente para algo acá? Andrés, eh, hay un estudio muy reciente que dice que las sustancias que tiene son antioxidantes, uh 
-huh. tiene algunas vitaminas y también, este estudio no se ha comprobado, pero ya han algunos rumores de que elimina las células cancerígenas. Es tan interesante este enlace que hace la ciencia con lo que tal vez la, la sabiduría ancestral de claro. distintos pueblos lo sabían por observación, por experimentación. Claro. Y ahora ya la ciencia permite como Investigar. guajar Investigar. eso y contarnos sobre las propiedades. ¡Súper rico! árbol más lindo. Es una conexión totalmente natural. En Turrialba, en medio de una gran biodiversidad, se conservan diferentes variedades de cacao y café. El imponente volcán Turrialba, el segundo más grande del país, es un paseo imperdible, al igual que el rafting en el río Pacuare. Costa Rica es el único país tropical que logró revertir el proceso de deforestación. Costa Rica, por ejemplo, avanzó en su cobertura forestal de 23%, hoy en día está 52%. Políticas de comando y control en la cual el gobierno tomó una decisión para poner 30% del territorio en áreas protegidas, pero también creando un fondo ambiental en la cual está en un, en un puesto en la gasolina que alimenta el fondo ambiental y este fondo ambiental paga a los productores para conservar el bosque y proteger la protección Bien. de los sistemas agroforestales en café o sistemas agroforestales en cacao, etc. Turismo sostenible ha sido el eje también en el cual el país ha venido transformando y en el cual está logrando sus objetivos para conservar los recursos naturales. Los ecosistemas, los bosques tropicales, son sumamente importantes en cuanto a la regulación del ciclo de carbono a escala del planeta, garantizado, entre otras cosas, por la mitigación del cambio climático. Además, los bosques regulan el ciclo del agua. Chilenas aprovechen o apliquen el conocimiento que ustedes tienen. Conservación del bosque nativo conservación de bosque nativo, no podemos reemplazar el bosque, los bosques nativos con otros bosques que cumplan esas funciones con la misma efectividad, con el mismo grado de sostenibilidad. Los bosques nativos no pueden ser reemplazados. Una plantación de pinos radiata es producción forestal, es probablemente puede ser sostenible, sin embargo no reemplaza los bosques nativos en todas sus funciones. O cambio climático. El ciclo de los insectos se adelantó y pasó más al norte, tal vez en algunos casos. Entonces las aves llegan a lugares donde ya no hay la misma cantidad de comida. Que hace poco encontré un ave que no fue conocido en Costa Rica, en el Southern Martin. Y no debe estar aquí. Después de Bonnie, que era un temporal, un, casi un huracán, apareció esta ave en Panamá y apareció aquí en Costa Rica. Y eso fue debido seguramente al tiempo extremo, los vientos, el calor de su sitio natural. Llegamos a otro gran tesoro de conservación que tienen en Katia. Es el segundo banco de semillas más grande del mundo con más de 6.200 muestras. Para ingresar al banco de germoplasma usan un traje que permite resistir el frío, ya que las semillas necesitan conservarse entre menos 17 y menos 20 grados Celsius. Eh, no, se, no se pasa gran tiempo en la cámara, si son 20 minutos, lo que se recomienda es estar 20 minutos, salir, volver a tomar otra vez temperatura normal y luego... Bueno. Te vas a mantener joven así por mucho tiempo. <risa> Eso espero. ¿Por qué se llama germoplasma? Ok, el germo viene de germinar. Y plasma viene de información genética. O sea, están cuidando un poco la alimentación del futuro, la suficiencia alimentaria y que no haya sí, problemas. Sí, se trata de, de resguardar esos cultivos o la mayor cantidad de genes de esos cultivos que son importantes para nuestra alimentación, para nuestra dieta. ¿Cuándo se dieron cuenta que estos bancos de germoplasma son muy importantes para la, conservar la seguridad alimentaria? Bueno, a partir de los años 50 ya se empezaba a hablar de una erosión genética, que es esa pérdida de genes de importancia, pérdida de genes que dan resistencia a enfermedades, resistencia a plagas, que dan condiciones 
o favorecen condiciones alimenticias en, en cultivos son dejadas de lado porque en los países empiezan a ingresar híbridos, variedades mejoradas que son más productivas. Pero si dejamos de lado estas variedades, también dejamos de lado todos estos genes que nos dan esa resistencia a patógenos que les mencionaba, resistencias a condiciones adversas de clima que son muy importantes también. Entonces, Banco de Germoplasma trata de eso, de resguardar esos genes que, que nos dan esa resistencia y que a la postre son esa materia prima importantísima para el, para el desarrollo de nuevas variedades, digamos, en el futuro dan equilibrio al planeta, ¿no? Entregan, es como entregarle al planeta un equilibrio nuevamente. Sí, correcto, sí. Cada vez las variedades de cultivo son menos eh, porque tenemos una dependencia hacia los materiales mejorados. Es riesgoso, digamos, depender de, de unos cuantos cultivos. Hemos distribuido semillas de estas que conservamos a 14 Dios países Dios. a nivel mundial. Sí. Me encantó Dios, ¿no? conocer tu trabajo. No, muchísimas gracias por la visita. <risa> Llega la tarde y nos sorprende nuevamente la fauna de este paraíso verde. Ahí lo ve. Las ranas son las, una de las principales indicadoras de la salud de ecosistemas. Miren el tamaño de un animal. Ahí está, mira, parece una hoja. Ese se llama Raeus hematitico, pero es rana o sapo. Es un sapo. La sostenibilidad y el cuidado ambiental no es solo una práctica en Costa Rica, es un estilo de vida. Lidera en el ranking como el país más feliz de Latinoamérica y su apuesta ha sido clara. La naturaleza y su cuidado es prioritario.